அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் இயற்பியலில் ஃபிசிக்ஸில் நம்ம அளவீடுகள் பற்றி பார்க்கணும் அதாவது யூனிட்ஸ் அண்ட் மெஷர்மெண்ட் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் இது நமக்கு சின்ன கிளாஸில் பேசிக்காக எல்லோரும் படித்தது தான் இருந்தாலும் இந்த பேசிக் யூனிட்ஸ் அண்ட் மெஷர்மெண்ட்ஸ் தெரிஞ்சால் தான் நீங்கள் ஃபர்தராக அடுத்தடுத்த டாபிக் நமக்கு ஈஸியாக இருக்குங்கிறதுனால இதை ஒரு கிளான்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம் ஷார்ட்டாக ஸோ யூனிட்ஸ் அண்ட் மெஷர்மெண்ட்டில் மெயினாக மெஷர்மெண்ட் எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து டிட்டமைன் பண்ணுறது ஒரு ஒரு ஆப்ஜெக்டோட சைஸையோ அல்லது மேக்னிடியூடையோ நம்ம வந்து குவான்டிஃபை பண்ணுறதுக்காக இதை இட்ஸ் அ டிட்டமினேஷன் ஆஃப் த சைஸ் அண்ட் மேக்னிடியூட் ஆஃப் த குவான்டிட்டி தட் இஸ் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு ஆப்ஜெக்டோட ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டியை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த மாதிரியான மெஷர்மெண்ட்ஸ் நமக்கு தேவை ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரெண்டு வகையாக கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் ஒன்று வந்து ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டி அடிப்படை அழகுன்னு சொல்லுவோம் இன்னொன்று வந்து டெரைவ்டு குவான்டிட்டி அப்படின்னு வழி அழகுகள்னு சொல்லுவோம் இதை வந்து முதன்மை அழகுகள்னு சொல்லுவீங்க இதை வந்து வழி அழகுகள்னு சொல்லுவீங்க இதை பேஸ் பண்ணி இது டெரைவ் ஆகும் அதனால் இதை டெரைவ்டு யூனிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதுதான் இதில் பார்க்குறோம் நம்ம சின்ன கிளாஸில் படித்த அந்த ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டி அப்படிங்கிறது எதெல்லாம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபண்டமெண்டல் அதாவது அந்த அடிப்படை அழகுகள்னு சொல்கிறது அதில் மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ லென்த்து அதாவது நீளம் அப்படின்னு சொல்கிறத எஸ்ஐ யூனிட்டெல்லாம் நம்ம பார்த்துருப்போம் அதில் வந்து அதோட யூனிட்டுன்றது மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க சிம்பிள் ஸ்மால் எம் அதே மாதிரி மாஸ் நிறை அப்படின்னு சொல்லுவோம் யூனிட் வந்து கிலோகிராம் அதை ஸ்மால் கேஜியில் டினோட் பண்ணுவோம் டைம் அப்படின்னு பார்த்தா அது வந்து செகண்டில் ஸோ ஸ்மால் எஸ்ஸில் டினோட் பண்ணுவோம் டெம்பரேச்சர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டால் கெல்வினில் டினோட் பண்ணுவோம் அது கேபிட்டல் கேயில் டினோட் பண்ணணும் எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டு ஸோ மின்சாரம் அதை வந்து அளவிடுவதற்கு ஆம்பியர் அப்படின்ற யூனிட் பயன்படுத்துகிறோம் அதுக்கு சிம்பிள் கேபிட்டல் ஏ அடுத்து லுமினஸ் இன்டென்சிட்டி ஒளிச்செறிவுன்னு சொல்லுவோம் லுமினஸ் இன்டென்சிட்டி அப்படிங்கிறது ஒளிச்செறிவு அதாவது லைட்டோட அந்த டென்சிட்டி ஆஃப் அந்த லைட்ரே இருக்குல்ல அதுதான் லு லுமினஸ் இன்டென்சிட்டின்னு சொல்லுவீங்க அதை வந்து கேண்டிலா அப்படின்ற யூனிட்டில் நம்ம வந்து டிஃபைன் பண்ணுவோம் சிம்பிள் வந்து ஸ்மால் சிடியில் டினோட் பண்ணணும் அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டான்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டால் அதாவது பொருளின் அளவு அதை வந்து மோல் அப்படிங்கிற யூனிட்டில் நம்ம வந்து டிஃபைன் பண்ணுவோம் சிம்பிள் வந்து ஸ்மால் எம்ஓஎல் மோல் அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ணுவோம் இது ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டி இது ஆல்ரெடி டிஃபைன் பண்ணி நமக்கு கொடுத்துருக்கிறது அதை நம்ம அடிப்படை அழகுகளாக எடுத்துருக்கோம் அல்லது முதன்மை அழகுகள் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அடுத்து அதில் அந்த முதன்மை அழகுகளை வச்சு டெரைவ் பண்ண குவான்டிட்டி டெரைவ் பண்ண குவான்டிட்டி ஆஃப் யூனிட்ஸ் என்னென்னு சொல்லுவோம்னா வழி அழகுகள்னு சொல்லுவோம் அப்போ வழி அழகுகளில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஏரியா ஏரியாவில் பார்த்தாலும் உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ லென்த்து அண்ட் பிரெத்து ரெண்டையுமே நம்ம மீட்டரில் தான் டினோட் பண்ணுவோம் பேசிக் ஃபண்டமெண்டல் யூனிட் ரெண்டுமே மீட்டர் ஸோ அதனால் மீட்டர் இன்டு மீட்டர் மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்ற யூனிட் நமக்கு கிடைக்குது ஸோ அந்த மீட்டருங்கிற ஃபண்டமெண்டல் யூனிட்லேருந்து இது டெரைவ் ஆகிருக்கிறதுனால இதெல்லாம் டெரைவ்டு குவான்டிட்டின்னு சொல்லுவாங்க வால்யூம் இப்போ ஏரியா மேலே பார்த்த ஏரியா மீட்டர் ஸ்கொயர் ஆகிடுச்சு அடுத்து ஹைட்டு ஒன்று நமக்கு கிடைக்குது அப்போ ஹைட்டுக்கு ஒரு மீட்டர் அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா மீட்டர் கியூபு கிடைக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் ஸோ டென்சிட்டி ஆல்சோ எப்படி டெரைவ்டு யூனிட்டாக இருக்குதுன்னா மாஸ் டிவைடட் பை வால்யூம் அப்படின்ற இதில் இருக்குது மாஸுக்கான ஃபண்டமெண்டல் யூனிட்டை நம்ம டினோட் பண்ணது கேஜி வால்யூம்க்கு நம்ம சொன்னது நம்ம வந்து மீட்டர் க்யூப்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது டிவிஷனில் இருக்கிறதுனால மைனஸ் த்ரீன்னு போட்டிருக்கோம் அவ்வளோதான் ஸோ கேஜி பவர் மைனஸ் த்ரீ அல்லது இதை நீங்கள் கேஜி டிவைடட் பை மீட்டர் க்யூப்னு கூட டினோட் பண்ணிக்கலாம் சரி அடுத்து வெலாசிட்டி அப்படின்றது பாருங்கள் வெலாசிட்டி இதுக்கான தமிழ் உங்களுக்கு கீழே இருக்குது இங்கே நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ திசை வேகம்னு சொல்லுவோம் டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது இடப்பெயர்ச்சி டிஸ்டன்ஸுங்கிறது தொலைவு டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட்டுனா இடப்பெயர்ச்சி ரெண்டுக்கு வித்தியாசம் நம்ம அடுத்து மோஷன்ற டாப்பிக்கில் பார்ப்போம் ஸோ டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் டிவைடட் பை டைம் அப்படின்ற விஷயம் இப்போ டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட்டுங்கிறது ஒரு வகையான டிஸ்டன்ஸ் தான் அதனால் அதை மீட்டரில் டினோட் பண்ணுவோம் அதான் மீட்டர் டைம்ங்கிறது செகண்டோட ஃபண்டமெண்டல் யூனிட் அதனால் மீட்டர் பெர் செகண்ட் அல்லது எம்எஸ் பவர் மைனஸ் ஒன்றுன்னு சொல்லலாம் மொமெண்டம் மொமெண்டம்ங்கிறது மாஸ் இன்டு வெலாசிட்டின்னு சொல்லுவோம்
இப்போ டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் மீட்டர் செகண்ட் பவர் மைனஸ் ஒன்றுன்னு சொல்லியிருக்கோம்ல அந்த கேஜி மட்டும் இதில் வரும் அப்போ கேஜி டிவைடட் பை எம்எஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் மீட்டர் செகண்டில் சொல்லலாம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சலரேஷன் முடுக்கம்னு சொல்லுவோம் வெலாசிட்டி அதாவது இது ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் வெலாசிட்டின்னு சொல்லணும் ஆக்சுவலாக ஆக்சலரேஷன் முடுக்கம் வந்து ரேட் ஆஃப் சேஞ்சஸ் வெலாசிட்டி இதில் என்ன இருக்குன்னா இனிஷியல் வெலாசிட்டி யூ இருக்கும் ஃபைனல் வெலாசிட்டி வி இருக்கும் நம்ம இதை என்ன பண்ணுவீங்கன்னா வி மைனஸ் யூ ஃபைனல் வெலாசிட்டி மைனஸ் இனிஷியல் வெலாசிட்டியில் டிஃபைன் பண்ணுவோம் அதுதான் அந்த இடத்துல காமனாக நம்ம வெலாசிட்டி டிவைடட் பை டைம்னு கொடுத்துருக்குறோம் ஸோ அது மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயரில் வருது ஃபோர்ஸ் விசை அப்படின்றது மாஸ் இன்ட்டு ஆக்சலரேஷன் இது நியூட்டன்ஸோட செகண்ட் லாவ்லையும் இதை டிஃபைன் பண்ணுவீங்க எஃப் இஸ் ஈக்வல் டு எம் ஏன்னு வரும் ஆக்சுவலாக எஃப் இஸ் ஈக்வல் டு எம் ஏன்னு நியூட்டன்ஸோட செகண்ட் லாவில் பார்ப்பீங்க ஸோ அதனால தான் ஃபோர்ஸோட யூனிட் வந்து நியூட்டனே டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம ஆக்சுவலாக இது கேஜி கேஜி டிவைடட் பை மீட்டர் செகண்ட் ஸ்கொயர் தான் இது ஆக்சுவலாக அதுதான் நியூட்டன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சில வாட்டி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நியூட்டன் விச் இஸ் டிஃபைன் பை விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் கூட கொஷின் கேட்பாங்க அப்போ இதை ஆன்சராக வச்சுருப்பாங்க அப்போ இதுவும் தெரிஞ்சுக்கணும் நமக்கு மாஸ்க்கான கேஜி தெரியணும் ஆக்சலரேஷனுக்கு மீட்டர் செகண்ட் ஸ்கொயர் தெரியணும் அதுதான் நியூட்டனும் தெரியணும் இது மாதிரிலாம் சில வாட்டி யூனிட்ஸ்லேயே கொஷின் வரலாம் அடுத்து ப்ரெஷர் ப்ரெஷருங்கிறது ஃபோர்ஸ் டிவைடட் பை ஏரியா ஏரியாங்கிறது எப்போவுமே மீட்டர் ஸ்கொயரில் சொல்லுவீங்க ஃபோர்ஸ் இப்போ தான் சொன்னோம் நியூட்டன்னு அப்போ நியூட்டன் டிவைடட் பை மீட்டர் ஸ்கொயர் நியூட்டன் டிவைடட் பை மீட்டர் ஸ்கொயர் அல்லது அதை என்ன சொல்லலாம்னா பேஸ்கல் அப்படின்ற யூனிட்டில் டிஃபைன் பண்ணும் அதே மாதிரி எனர்ஜி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒர்க்கு வேலையின் அழகு அல்லது ஆற்றல் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அது வந்து ஃபோர்ஸ் டிவைடட் பை எஸ் ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு டிஸ்டன்ஸ் ஃபோர்ஸ்க்கு நியூட்டன் சொல்லுவீங்க டிஸ்டன்ஸுக்கு மீட்டர் சொல்லுவீங்க நியூட்டன் மீட்டர் அல்லனா எனர்ஜிக்கு இன்னொரு காமனான ஒரு இது வந்து ஜூல் அப்படின்ற சைன்ட ஒரு சயின்டிஸ்டோட நேம்லே நம்ம சொல்கிறோம் ஜூல் அப்படின்னு சொல்லி அப்போ ஜூல்னால் நியூட்டன் மீட்டர்னு சொல்லலாம் நியூட்டனை கேஜி மீட்டர் செகண்ட் ஸ்கொயர்னு எப்படி சொல்கிறோமோ அதே மாதிரி ஜூலை வந்து நியூட்டன் மீட்டர்னு சொல்லலாம் சில வாட்டி ஜூலு எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறோங்கிற இந்த எஸ்ஐ யூனிட்டர்னு கேட்டு வச்சுருவாங்க சர்ஃபேஸ் டென்ஷன்னா என்ன அப்படின்னு பாருங்கள் பரப்பு இழுவிசைன்னு பேர் தமிழில் கீழே பார்க்குறீங்க நீங்கள் பரப்பு இழுவிசை பரப்பு இழுவிசை ஃபோர்ஸ் டிவைடட் பை லென்த்துன்னு வச்சுருப்போம் அதான் பரப்பு இழுவிசை எவ்வளோ மீட்டருக்கு விசை வந்து இப்படியே பரவுது அப்படிங்கிறது பரப்பு இழுவிசைன்னு பேர் பரப்பு இழுவிசை இது மீட்டரில் சொல்லுவீங்க ஃபோர்ஸை வந்து நியூட்டனில் சொல்லுவீங்க பாருங்களேன் அப்போ ஜூலுக்கும் சர்ஃபேஸ் டென்ஷனுக்கும் ஒரு சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் தான் இது நியூட்டன் மீட்ரு இது இதை நமக்கு ஆப்ஷனில் வச்சு கூட குழப்புவாங்க சிலது நியூட்டன் டிவைடட் பை மீட்டராக இருக்கும் ஸோ அது மாதிரி குழப்பி விடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் என்ன பண்ணணும் நம்ம இந்த ஜூல் அண்ட் சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் ரெண்டையும் நம்ம ரிலேட் பண்ணி படிச்சுக்கிறது நல்லது சரி அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா யூனிட்ஸ் யூனிட்ஸ்ன்றது என்னென்னா ஒரு ஸ்டாண்டர்டு குவான்டிட்டி ஒரு நிலையான ஒரு அழகை வந்து வச்சுக்கிட்டு நம்ம எதை உருவாக்கணும்னு நினைக்கிறோமோ அதை கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த யூனிட்ஸ் பயன்படுது அப்போ ஸ்டாண்டர்டு யூனிட்டுன்றது நமக்கு எதுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விச் இஸ் இந்த அன்னோன் குவான்டிட்டிஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த அன்னோன் குவான்டிட்டியை வந்து கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஒரு ஸ்டாண்டர்டு குவான்டிட்டி தேவை அதுதான் யூனிட்னு வச்சுருக்கிறோம் அப்போ இதே வந்து சிஸ்டம் இன் ஏர்லியர் டைம்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா முன்னாடியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வெவ்வேறு விதமான யூனிட்ஸை பயன்படுத்தியிருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்களேன் சிஜிஎஸ் முறை அப்படின்னு சொல்லுவோம் சிஜிஎஸ்னால் சென்டிமீட்டர் கிராமு செகண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் எஃபிஎஸ்னால் ஃபூட் பவுண்டு செகண்டுன்னு சொல்லுவோம் எம்கேஎஸ் முறைங்கிறது மீட்டர் கிலோகிராம் செகண்ட் இது தான் மேக்சிமம் இப்போ நம்ம பயன்படுத்துகிற முறை இது இல்லாமல் இந்த பவுண்டு ஃபூட் சென்டிமீட்டர் கிராம் செகண்ட் எல்லாம் ஆல்ரெடி பயன்படுத்தியிருக்காங்க இதெல்லாமே பாருங்கள் மாறுது பாருங்களேன் இது எல்லாமே மாறியிருக்கு இது மட்டும்தான் செகண்டு மட்டும் டைம்குள்ளது மட்டும் காமனாக இருந்திருக்குது மற்ற எல்லாமே மாறியிருக்கு சரி இது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் யூனிட் சிஸ்டம் வந்து ஏர்லியர் டைம்ஸில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் நடந்தது ஜென்ரல் கான்ஃபரன்ஸ் ஆன் வெயிட்ஸ் அண்ட் மெஷர்ஸுக்கு நடந்தது பாரிஸில் நைன்டீன் சிக்ஸ்டியில் நடந்த அந்த கான்ஃபரன்ஸில் தான் டிசைட் பண்ணாங்க வேர்ல்டு ஃபுல்லாக ஒரே யூனிட்டை வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொ
இந்த இதெல்லாமே எஸ்ஐ உருட்டை தான் லென்த்து மாஸ் டைம் இதெல்லாமே எஸ்ஐ உருட்டை தான் அப்புறம் அந்த எஸ்ஐ யூனிட்ஸ்லேயே ரொம்ப இப்போ லென்த்துன்னு எடுத்துக்கிங்களேன் லென்த்தில் லென்த்தில் சில வேரியேஷன் இருக்கலாம் ஸ்மால் லென்த்து இல்லைனா ரொம்ப லார்ஜ் லென்த்தை வந்து நம்ம வந்து மெஷர் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு சில கிளாஸிஃபிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ வெரி லார்ஜ் டிஸ்டன்ஸாக இருக்கிறத எப்படி மெஷர் பண்ணுறதுனா நார்மலாக இருக்கிற மீட்டரில் நம்ம பண்ணணுன்னா அதோட மேக்னிடியூடு ரொம்ப வே மேக்னிடியூடு வேல்யூ வந்து ரொம்ப லெங்த்தியாக இருக்கும் ஸோ கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்காது அதனால் நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம்னா ஒரு லார்ஜ் டிஸ்டன்ஸுக்கு ஒரு லார்ஜ் யூனிட்டை டிஃபைன் பண்ணணும்னு சொல்லி மீட்டரை கிலோமீட்டராக வச்சுக்கிறாங்க அப்போ கிலோமீட்டரை நீங்கள் டென் பவர் த்ரீ மீட்டர் அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ணிக்கிறீங்க இது லார்ஜ் டிஸ்டன்ஸுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் மேலே போகணுன்னா அஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனிட்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏயூன்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து என்னென்னா மீன் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் மீன் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் கீழே உங்களுக்கு போட்டிருக்கேன் இந்த மீன் டிஸ்டன்ஸ் அஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனிட்ஸ்னா என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மீன் டிஸ்டன்ஸ் மீன் டிஸ்டன்ஸ்னா இதான் அதாவது சராசரி தூரம் எதுக்கு எதுக்கு இடையில் அப்படின்னா சென்டர் ஆஃப் தி சன்னு இதுதான் சென்டர் ஆஃப் தி சன்னு இது சென்டர் ஆஃப் தி எர்த்து இது ரெண்டுக்கு இடையில் இருக்கிற மீன் டிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம அஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனிட்டுக்கு எடுத்துக்கிறோம் அப்போ சென்டர் ஆஃப் சன் ஃப்ரம் த சென்டர் ஆஃப் தி எர்த்துன்னு எடுத்துக்கலாம் அது எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் டு தி பவர் இலெவன் மீட்டர் இருக்கும் அதுதான் அஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனிட் அப்போ ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் டு தி பவர் இலெவன் மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் இப்போ இது சன்னும் நமக்கு முதன்மையானது தான் ஃபஸ்ட்டு எர்த்தும் ஒரு நமக்கு முதன்மையான ஒரு விஷயந்தான் அதனால் டென் டு தி பவர் லெவனுங்கிறதுக்கு இது நீங்கள் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஏன்னா நமக்கு முதன்மையானது சன்னு எர்த்து அதனால் டென் டு தி பவர் லெவனுங்கிறதுக்கு நீங்கள் இண்டிகேட் பண்ணுறது ஏன்னா நிறைய இந்த டென் டு தி பவர் தான் நமக்கு குழப்பம் அதனால் டென் டு தி பவர் லெவனுங்கிறதுக்கு நீங்கள் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அடுத்து லைட் லைட் இயர்னு சொல்லுவோம் ஸ்மால் எல்வாயில் டினோட் பண்ணுவாங்க இதெல்லாம் எதுக்குன்னா எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஒன் இயரில் லைட்டு ட்ராவல் பண்ணியிருக்குன்னு நம்ம கேல்குலேட் பண்ணணுன்னா நம்ம அதோட லென்த்தை கேல்குலேட் பண்ணும் மீட்டரில் பண்ணணுன்னா பெரிய லார்ஜ் மேக்னிடியூடு வரும் அப்போ அந்த மாதிரி வரக்கூடாதுங்கிறதுக்காக லைட் இயர்னே வச்சுட்டோம் அப்போ லைட் இயர்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்டு பை லைட்டு இன் ஒன் இயர் ஒரு வருஷத்தில் லைட் எவ்வளோ தூரம் பயணிச்சிருக்குங்கிறது தான் அந்த டிஸ்டன்ஸ் அதை எப்படி மெஷர் பண்ணியிருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் டு தி பவர் ஃபிஃப்டீன் மீட்டர் பயணிக்கும் ஒரு வருஷத்துக்கு லைட் வந்து ட்ராவல் பண்ணுற டிஸ்டன்ஸ் அடுத்து பார்செக் அப்படிங்கிற இன்னொரு லார்ஜ் டிஸ்டன்ஸை கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கான இன்னொரு யூனிட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பார்செக் ஸ்மால் பிசியில் அதை டினோட் பண்ணுவாங்க பார்செக்னா என்ன அப்படின்னா விண்ணியல் ஆரம்னு சொல்லுவோம் தமிழில் இங்கிட்டு போட்டிருக்கோம் நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம் விண்ணியல் ஆரம்னு சொல்லுவோம் விண்ணியல் ஆரம்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்டன்ஸ் யூஸ்டு டு மெஷர் அஸ்ட்ரானமிக்கல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அவுட் சைட் த சோலார் சிஸ்டம் இப்போ சோலார் சிஸ்டம்ங்கிறது சன்னு இருக்கும் சன்னை சுற்றி நிறைய பிளானட்ஸ் இருக்கலாம் இல்லையா நிறைய பிளானட்ஸ் இருக்கலாம் இது சோலார் சிஸ்டம்ங்கிறீங்க இது இது மாதிரி நிறைய சோலார் சிஸ்டம் மாதிரியே நிறைய என்ன இருக்குன்னா நிறைய சோலார் சிஸ்டம் மாதிரி நிறைய ஸ்டாரை சுற்றி நிறைய பிளானட்ஸ் இருக்குது அதுதான் மில்கி வே கேலக்ஸின்னு சொல்கிறோம் இப்போ சன்னுங்கிறது விச் இஸ் நத்திங் பட் ஸ்டார் இல்லையா சன்னுங்கிறது நம்ம சோலார் சிஸ்டமில் இருக்கிற ஒரே ஒரு செல்ஃப் லிமினஸ் பாடின்னு கேட்டாலே சன்னு தான் ஒரே ஒரு ஸ்டார் தான் ஸ்டார் தான் லிமினஸ் பாடி அதில் சோலார் சிஸ்டமில் இருக்கிற ஒன்லி லுமினஸ் பாடினா சன்னு தான் அதனால் அதே மாதிரி நிறைய குரூப் ஆஃப் ஸ்டார்ஸ் என்னென்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குரூப் ஆஃப் ஸ்டார் என்னென்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேலக்ஸின்னு சொல்லுவாங்க குரூப் ஆஃப் ஸ்டார் என்னென்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா குரூப் ஆஃப் ஸ்டார்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கேலக்ஸின்னு சொல்லுவோம் அப்போ நம்ம சோலார் சிஸ்டம் இருக்கிற கேலக்ஸி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மில்கி வே கேலக்ஸின்னு சொல்லுவோம் பால்வழி மண்டலம்னு தமிழில் சொல்லுவாங்க ஸோ மில்கி வே கேலக்ஸின்னு சொல்கிறது தான் நம்மளுடைய இந்த கேலக்ஸி மில்கி வே கேலக்ஸி அதில் சோலார் சிஸ்டம்ங்கிறது நம்ம இருக்கிற எர்த்துங்கிறது ஒரு பிளானட் அவ்வளோதான் ஸோ இதில் விண்ணியல் ஆரம்னா என்ன சார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்டன்ஸ் யூஸ்டு டு மெஷர் அஸ்ட்ரானமிக்கல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்
வெளியில் நிறைய ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கும் இல்லையா இந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸுக்கு உள்ள டிஸ்டன்ஸை நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு யூனிட் தான் பார்செக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி இதே மாதிரி இப்போ லார்ஜ் டிஸ்டன்ஸுக்கு சொல்லியாச்சு அப்போ ஸ்மாலர் யூனிட் என்ன சார் இருக்குது ஸ்மாலர் டிஸ்டன்ஸ் எல்லாம் ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன யூனிட்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஆட்டம் எடுத்துக்கோங்களேன் ஒரு மேட்டரில் மேட்டர் மீன்ஸ் நம்ம பருப்பொருள்னு சொல்லுவீங்க மேட்டர் ஒரு பர்டிகுலர் மேட்டரில் மேட்டரில் என்ன இருக்கும் இது வந்து குரூப் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா குரூப் ஆஃப் மாலிக்யூல் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க மூலக்கூறுகளின் தொகுப்பு இல்லையா மாலிக்யூல்ஸ் மூலக்கூறுகளின் தொகுப்பு தான் மேட்டர் மாலிக்யூல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா குரூப் ஆஃப் ஆட்டம் இல்லையா நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம் அல்லது குரூப் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ்னு கூட ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் நீங்கள் அப்போ ஆட்டம்ஸ் ஆட்டம்ஸுங்கிறது என்ன அப்படின்னா இட்ஸ் அ வெரி வெரி ஸ்மாலர் பார்ட்டுகள் இல்லையா ஸோ அப்போ ஒரு ஆட்டமுக்கும் இன்னொரு ஆட்டமுக்கும் இடைப்பட்ட டிஸ்டன்ஸ் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணணுன்னா மீட்டரில் பண்ண முடியாது ஏன்னா மீட்டர் இதை பொறுத்தளவில் இது பெரிய யூனிட் அப்போ ரெண்டு ஆட்டமுக்கு இருக்கு இடையில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸுங்கிறது ரொம்ப வெரி 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 ஸ்மாலாக இருக்கும் அப்போ இந்த மாதிரி ஸ்மாலர் டிஸ்டன்ஸை கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு தான் ஸ்மாலர் யூனிட்டை நம்ம டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டூ ஆட்டம்ஸ் ஆர் மாலிக்யூல் எடுத்துக்கலாம் அல்லது சைஸ் ஆஃப் த நியூக்ளியஸ் நியூக்ளியஸோட சைஸ் வெரி வெரி ஸ்மால் நீங்கள் அதெல்லாம் கேல்குலேட் பண்ணும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அதெல்லாம் மல்டிப்புள் ஆஃப் டென்ஸில் தான் சொல்ல முடியும் அதே மாதிரி வேவ் லெங்த்து இதெல்லாம் சொல்லும்போது நமக்கு ஸ்மால் யூனிட் தேவைப்படுது அதுக்கு சில யூனிட்ஸை நம்ம டிஃபைன் பண்ணி வச்சுருக்குறோம் அந்த மாதிரியான ஸ்மாலர் யூனிட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஸ்மாலர் யூனிட்ஸில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட்டுன்னு சொல்லுவீங்க ஒன் ஏஎம்யூ கீழே பார்க்கலாம் நீ மாஸ் இது ஒன்றும் இல்லைப்பா இது வந்து இந்த மைக்ரோ நானோ ஃபெர்மி அப்படின்லாம் சொல்லுவோம் இல்லையா இது டென் டு தி பவர் மைனஸ் ஃபைவ்னெலாம் சொல்லுவோம்ல அதைத்தான் சொல்லியிருக்கோம் வேறு ஒன்றும் இல்லை இது தான் ஸ்மாலர் யூனிட்ஸ் இது வந்து இப்போ மெஷர்மெண்ட்டில் டிஸ்டன்ஸுக்கு நம்ம சொல்லியாச்சு இல்லையா இப்போ லெங்த்துன்னு எடுத்துக்கிட்டால் இந்த மாதிரி லார்ஜ் லெங்த்து லார்ஜ் லெங்த்து ஸ்மால் லெங்க்தை மெஷர் பண்ணுறது இதே மாசாக இருந்தால் அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட்டுன்றத வச்சு நம்ம இது பண்ணுறோம் அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட்டுங்கிறது எதை வச் எதை வந்து அது டினோட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மாஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டான் நியூட்ரான் எலக்ட்ரான் இதோட நிறை தான் அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட் அப்போ எவ்வளோ இருக்கும் இட் வில் பி நியரஸ்ட் ஆர் அப்ராக்சிமேட்லி ஈக்குவல் டு கார்பன் பன்னிரெண்டு ஆட்டம் இருக்கு இல்லையா கார்பன்ற எலிமெண்ட் இருக்குல்ல அதோட அணுநிறை பன்னிரெண்டு அணுநிறை பன்னிரெண்டு அட்டாமிக் மாஸ் டுவெல் இருக்கக்கூடிய கார்பனோட ஆட்டமோட மாசுக்கு அதாவது மாசுனா அதில் பன்னெண்டில் ஒரு பங்குக்கு ஈக்குவலாக இருக்கிறது தான் ஒன் அட்டாமிக் யூனிட்னு சொல்கிறீங்க அப்போ ஒன் அட்டாமிக் யூனிட் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா மேலே டிஃபைன் பண்ணி கொடுத்துருப்போம் ஏஎம்யூனா என்னென்னு சரி பரவாயில்ல இதில் டிஃபைன் பண்ணலன்னா ஒன் அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட்டுங்கிறது எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து அதான் அந்த கார்பன் பன்னிரெண்டினுடைய பன்னெண்டில் ஒரு பங்கு நிறை கார்பன் பன்னிரெண்டு ஆட்டமோட பன்னிரெண்டில் ஒரு பங்கு நிறை தான் ஒன் அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட்னு சொல்லுவாங்க இது நம்ம சொல்கிறது அடுத்து டைம்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒன் மில்லேனியம் டைம்ங்கிறது செகண்ட்ஸில் டிஃபைன் பண்ணிட்டீங்க இதே ஒரு ஒரு நூற்றாண்டுகள்லாம் கனெக்ட் பண்ணும்போது எத்தனை செகண்ட்ஸ்னு கேட்டால் நம்மளால் டக்குன்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா அப்போ ஒன் மில்லேனியம் அப்படின்னு சொல்லையில் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அப்போ த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் டு தி பவர் நைன் செகண்ட்ஸுங்கிறது ஒரு மின் ஒன் மில்லேனியம் அப்படிங்கிறத நம்ம புக்லேயும் கொடுத்துருக்காங்க இது எப்போயாவது கொஷினில் கேட்கும்போது இந்த வேல்யூ நமக்கு பயன்படும் அப்போ ஒரு செகண்டுங்கிறது நமக்கு டைமை டிஃபைன் பண்ணுறதுக்கான யூனிட்டாக தெரியும் இதே ஒரு மில்லேனியமுக்கு எத்தனை செகண்டுன்னு கேட்டால் டக்குன்னு சொல்ல முடியாது அதனால் எப்படி டிஃபைன் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் டு தி பவர் நைன் செகண்ட்ஸுன்னு இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸு பேசிக் யூனிட்ஸ் அண்ட் மெஷர்மெண்ட்டில் இதான் நான் உங்களுக்கு பேசிக்காக தெரிய வேண்டிய பாயிண்ட்டு ஸோ இதை ஒரு தடவை நீங்கள் புக்கில் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க இது ஒரு சின்ன ஐடியா அண்ட் கைடன்ஸ்க்காக தான் இந்த வீடியோ ஸோ தேங்க்யூ